everyone. Welcome to Rika's podcast. This is a podcast where I talk about whatever that pops into my head in English and Japanese bilingual mode. It's a super chill podcast, so grab yourself a cup of tea or coffee or whatever you want and just kick back and listen. Nasan, Rika's podcast へようこそ。この番組では私、リカが日々の思いなどを台本なしで。思いつくままに日本語と英語を言ったり来たりしながらお話ししていますお好きな温かい飲み物など召し上がりながらぜひ聞いてくださいはい、everyone The time now is close to midnight on October 24th on Sunday 皆さんこんばんは10月24日日曜日時刻は間もなく真夜中になろうとしておりますまたね夜な夜なレコーディング中です um, I hope you had a good weekend I did actually it was pretty fulfilling weekend for me 私は結構良い週末でしたね、um, The temperature has dropped and it's gotten really chilly in the morning and at night 朝晩がねかなり冷え込んできましたけれども体調皆さん大丈夫でしょうか私はねあの冬の方が夏よりも断然大好きなので結構この時期になると体調も良かったりとかあのこのね乾いた空気とかが大好きなんですよね。I guess I'm a, I'm a winter girl because I was born in February so I much prefer winter to summer. I really can't stand summer even though I was born and raised here in Miyazaki, this tropical Miyazaki. But I do hate summer so I'm happier now that the autumn is here. ねやっぱり2月生まれなので冬の方が好きなんですよね南国宮崎育ちとはいえやっぱりあの夏はね本当に嫌いです<笑>そうね今はすごいちょっと一番いい気温かなっていうふうに思ってます、um, Yeah so like I said it's Sunday today and I went to IKEA and Costco in Fukuoka 今日は日曜日で IKEA とコストコへ行ってきましたうん日本語だと「IKEA」か英語だと「IKEA」って言いますよね。で、まあ、日曜日ですしコロナもね少し今落ち着いていますしってことなのでまあ多いだろうなとは思っていたんですけれどももう予想をはるかに超えた人混みでしたね。I did expect it to be really crowded and I was not wrong but it was way more crowded than I had expected. And it was very difficult to find a parking spot. そういう時って本当駐車場がねもう大変ですよね駐車場を見つけるのに多分今日20分以上かかったんじゃないかなと思います I guess it took us about 20 minutes to find the spot We were just going around and around the parking lot at IKEA であのあこの人もうすぐ出るなっていう人わかるじゃないですか買い物袋持ってたりとか車に乗り込んでいたりするとハザードつけてね待ってくるじゃないですかで待てど暮らせどねなかなかあの発車しないですよねそういう方の車って<笑> And it took a, it took, it, I don't know why but it usually takes them such a long time for them to start the car for some reason I don't know what they're doing but まあね自分も逆の立場だったらねそうやって思われてると思うんですけどなかなか駐車場が開かないと。で今日も見てたらあ,あの車出るなと思ってたんですよね。So we're waiting at the parking lot because we saw this car and the driver was ready to go in the car but the two of their friends I guess they were smoking right outside the car でそのドライバーはね、運転手の方も座っていてもうすぐ出るかなと思ったんですけどそのお友達が2人車の,その外でタバコをずっと吸ってるんですよね。And <laughs> it took them forever to start the car. It was very very difficult to wait. <laughs> 結構待ってるのも大変ですよね。うん、なのでまあ駐車場に車を止めるだけで一苦労ですよね。で Whenever I have this problem, I mean, like,、um, 
trying to find a parking spot, I always wish that I had a small light, you know, from Doraemon. <laughs> ドラえもんのスモールライトがあったらいいのになっていつもこういう時思うんですよねそしたらスモールライトで自分の車を当ててすごい小さくしてポケットに入れて買い物に行ける So I can shrink my car a really really tiny size and I can just put it in my pocket and just go shopping happily って思うんですけど I know it's impossible I know that but I just cannot help but wish That I had a small light. あったらなって思います。And yeah, at IKEA, it was fun going around, even though it was kind of difficult to walk through the crowds. <笑>人だらけでなかなか前に進むのもちょっとね、大変だったんですけど、I did not find anything in particular that I wanted to get today, so I didn't buy much of anything at IKEA. <laughs> ほとんどがウィンドウショッピングで特に何も買ってないんですね。But it was fun, just look around. ね、でも見てるだけでまあ楽しいですけど。まあ、right after there, we went straight to Costco. で、コストコにそのまま進みました。And it took us another 20 minutes to find a parking space. またね、その駐車場を見つけるのに<laughs> しばらく時間がかかって。で、so by the time we went to the Costco, we were pretty starving. お腹が空いていたので、we went straight to the food court to get hot dogs. Of course, that's Costco. That's what people do, right? <笑>で、まずはホットドッグを買いに、一直線にホットドッグ屋さんにね、<笑>と言いますか、フードコートに行って買って、um, yeah, it's such a great deal. ね。あのアメリカンサイズのホットドッグと飲み放題の争奪付きで180円とかもありえないですよねめっちゃ安いで美味しいで kind of like brings back memories <笑>ねなんかこうアメリカに旅行していた時に食べたなこんなのとか思いながらアメリカンサイズのホットドッグを頬張るコストコで買い物前のひとときがすごい楽しいですよね so yeah I usually get the hot dogs right before I start shopping and then I enjoy the hot dogs and the drink and then I can get the refill, right? And then I get the refill of my drink and then with that I go around the store. で、そのおかわり自由なのでおかわりしたソーダを持ってまあコストコ店内をうろうろするわけですよ。And it's been a while since I went to This Costco in Fukuoka because I usually go to the one in Kumamoto. 最近は熊本にできてから熊本の方ばかり行っててこの福岡のコストコはめちゃくちゃ久しぶりでしたねもう10年ぶりとかそんな感じだったんですけど Yeah it was just way more crowded than I had expected here as well もう IKEA よりもコストコの方がやっぱ混んでましたね Usually, when I go to Costco in Kumamoto, I drive there, of course, so I get a lot of stuff.、Um, but this time, I came to Fukuoka by train and I went to Costco by my friend's car, so I didn't get much of anything this time. 今回はね、自分の車で行ったわけではなかったので、あんまり買わなかったんですけれども、but it's still fun just looking around and stuff. あのそんなにね、買わなかったけど、やっぱりこう、ただ単に見るだけでも楽しいですよね。I did get some bagels though. ベーグルは買いましたけど。But it's really fun looking at what people are buying. やっぱ皆さんすごいカートいっぱいにね、あのいろんなものを買ってるのを見るのだけでも楽しいなと思います。I usually buy bagels and、uh, rolls. あのパンのね、ロールパンっていいんですかマスカルポーネの美味しいですよね。あれ買ったりとか。I usually also get the,、uh, the rolls of toilet papers.、うん、あのコストコの,あの有名なトイレットペーパーなんかも買うんですけど、今回はちょっと荷物になるので買いませんでした。でもまあ、本当どこに行っても人人人ですよね。<笑> yeah,、um... It's not a good idea to go to these places on the weekend. I knew that, but I still did. やっぱ週末はね、こういう IKEA だったり、コストコだったり、ショッピングモールだったりっていうのはね、行くもんじゃないですね
<笑>相当に疲れますでもね今回すごい楽しかったですうんやっぱりああでもないこうでもないって言いながらねお買い物するのって割と楽しいですよね<笑>なので Hopefully I'm not gonna be so tired tomorrow morning <笑>、うん、明日はちょっと宮崎に帰るのであんまり疲れてないといいなと思いますけれどもはいでも今でこそこういうコストコだったりとかカルディだったりとかでねあの輸入食品を扱っているのでほんと気軽にね手に入れることができるじゃないですか、まあ、もちろんオンラインもそうなんですけれどもでも一昔前ってこういうお店がなかったですし輸入食品ってね結構珍しい時期ももちろんあったじゃないですかね。So, I was just thinking that nowadays we can just go to these places like Costco or Kaldi to get some foreign food.、Um, you can order online as well, of course. But、um, a while back,、uh, where, when these stores did not exist, foreign food was pretty special. To me. So, whenever my friends took a trip abroad and they would give me some souvenirs、uh, like cookies and chocolates and things like that, and I was always fascinated to see、uh, the packages because they look so different from the Japanese ones, of course, and then it was much more colorful. And ne,、uh, chocolate なんかもめっちゃすごい甘い。日本のと比べて甘いチョコレートだったりとか。あのクッキーのねとかもう本当にそういう外国のお菓子っていうのがすごい珍しい時代ってあったじゃないですかだから私ねあのお土産をもらった時はそれの時はね多分ハワイのお土産だったかな。So one of my friends just came back from her trip to Hawaii and she get me a box of cookies or something あのクッキーかなんかを一箱くれたんですね。And、uh, I just did not get tired of looking at the package because I was just so excited, it, excited about it. なんかクッキーのパッケージが本当にハワイっぽくて本当素敵だったんですよね。でも本当嬉しくてずっと眺めててもう大丈夫なくらい見てたんですけどそしたら on the back of the package I found a little、um, print. そこになんか印刷されてた文字があって小さくですね。In tiny print, it says any comment, send us to the address below って書いてあったんですよ。この商品についてのご意見とかご要望があれば、ぜひ送ってくださいというふうにあって、住所が書かれてたんですね。And of course, at the time I was studying English, I think, and so I decided to write a letter to this、um, confectionery or whatever, this company that was selling this kind of、uh, cookies. で、あの、of course, in English, and I wrote an air mail. Air mail で、その会社に、なんて書いたかな What did I write?、Uh, but I was just, I, I think I gave them really nice compliments because I really enjoyed the cookies. まあ、本当にクッキーが美味しかったとか、まあ、友達がハワイからのお土産でくれて日本に住んでるのですごく嬉しかったですみたいなことをねあの、うん、書きましてそれを送ったんですよねその会社にその<笑>印刷されてる住所に。And then I mailed it, right? And then about a couple of weeks later, 23週間後に I got a really big package from Hawaii. 小包みが届いたんですよ結構でっかいお箱箱の<笑>で「え何これ?」と思って開けたら「in the box there were full of sweets from this company along with the letter from the president <笑>」この会社の社長からのお礼状ともういろんな製品あの食べ物あのお菓子あ,らありとあらゆるお菓子がその箱の中入っていてその手紙にもほんと「Thank you so much for your letter We were so delighted that、um, you enjoyed the sweets and then please do try the other sweets that we make」っていう感じで他のねあのお菓子もぜひ食べてみてください本当に日本からの,あのお手紙嬉しかったですっていう感じで来たんですよ。これは素晴らしいぞと思って
I had not expected this。これ全然私期待しなかったんで、びっくり。もう本当になんか自分のね、英語の勉強のつもりっていうのと、やっぱりその時。このお土産をもらって興奮した気持ちをその会社の人に伝えたいっていうただそれだけの変なやましい心も持たずに送った手紙にそんなにねたくさんのお菓子と社長から直々のねあれは本当タイプでもなかったです多分あの何手書きの,あの手紙でしたね。I was super happy and excited and I was like okay I could try this again っていう感じでまた。誰かからもらったお土産の,<笑>あの住所にあのそうやってお手紙を書いてっていうことをですね何回か続けたんですよ。And every time I got more sweets で毎回ちゃんと送られてきたんですよエアメールで小包みが。今はねもうそういうエアメールなんかも書かないですしもう E メールですしっていうので。こういうことは今はもうないかもしれないですよね。Maybe this doesn't happen in anymore because we have email and we can get foreign food so easily out at these stores って感じで。でもね、あの頃はね、本当に私それが楽しくて楽しくて。一石二鳥どころか、一石三鳥ぐらいですよね。だってね、お手紙書いて、あの美味しかったですというのを書くだけでも英語の勉強になる。そしてお菓子がもらえると<笑>なんかそしてなんか次のモチベーションにつながったりとかなんか日本でこの製品を作るとしたらだ何味がいいですかみたいな,なんか意見を求められたりとかもう本当にねいい思いしかなかったですね。うん、I think I already did a pretty good job there。これはいい勉強法を見つけたぞと<笑>思ってたんですけれどもそういうなんか商品に対して。まあ、苦情なんかはね割と書く人もいるかもしれない私は書いたことないんですけれどもでも「美味しかったです」っていうその嬉しいコメントっていうのを届けるっていう気持ちって結構大事じゃないですか。まあ、それをね I think、um, people usually don't bother telling the positive comments they might complain about some stuff but leaving positive comments is not as common as living Complaints, complaints, I guess. So, なのででもそういう嬉しい言葉ってやっぱりねその製品を作ってらっしゃる方にとっては本当に励みになると思うのでもっと伝えていきたいなと最近<笑>今日コストコに行ってそういうこと私してたななんて感じでね思ってたんですで今でこそスマホがあったりとかねネットなどで YouTube を見て英語勉強したりオンライン英会話レッスンを受けたりポッドキャストを聞いたり海外ドラマを見たりなんていうことで本当にいろいろな英語の学習法っていうのが存在するわけですよねなので要はやるかやらないかっていうことなんですよねもう本当にスマホにほとんど入ってますよねその教材といいますかフリーの教材も本当にたくさんありますしなのでその私がそうやってパッケージのお菓子のね会社に手紙を書いた時っていうのはそういうスマホなんかもなかったですしそんなに簡単に英語に触れられなかったわけなんですよね。So、uh, like I said I wrote the, the letter of compliments to this company and back then I did not have smartphones and then so I was just desperate to find An opportunity to use the English that I was learning. And I am kind of proud of myself doing that. I mean, writing a letter to the company just because I wanted to use English. So, in the case of the English, I was able to use the English language. So, in the case of the English language, I was able to use the English language. So, in the case of the English language, I was able to use the English language. I am an English learner still, of course. I will be for the rest of my life. But I think. We should not take it for granted. やっぱりこの恵まれた環境にいるっていうことを忘れないようにしたいなっていうふうにちょっと改めて自分の経験から思いましたねなのでこれだけの教材が揃ってこれだけの便利な時代に生きている本当に手のひらの中にねあのこうパソコンが載っているような感じで何でも調べられますしそうねまあ、昔の時代を考えてみると今本当に学習者にとっては素晴らしい時代だななんて思いました
。ということでね今日は本当に濃い一日でしたね。IKEA <笑>に行ってコストコに行って昔の自分の英語で頑張ってね手紙を書いた時代を思い出したりしながら今の状況に感謝しているということでね。<笑>そういうお話をしてまいりましたけれども I hope you enjoyed the show today It was such a full day for me I went to IKEA and Costco came back home and I was kind of reminiscing about when I was studying English back then trying to write a letter in English and everything so Yeah, it's been a good day. 結構いい一日だったなと思いますということでもうね夜も遅くなってきましたのでここまでで失礼いたします I hope you had a good weekend and I、uh, really hope that you're ready for the brand new week. All right, then I will talk to you later. Bye for now. Thank you for listening. あ、一つお知らせです。このポッドキャストなんですけれども、YouTube の English Cafe チャンネルに行かれますと、このポッドキャストの文字起こし、英語で文字起こしをしておりますので、もしよかったらそちらもご参考にされてみてください。All right, then. Bye.